आइए स्टूडेंट्स हम अपना थर्ड सम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी रेडी है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशन से सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले जो है वो इन्हें नेम दे देंगे कि ये x माइनस टू प्लस थर्टी वन अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एटी फाइव इज अवर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर वन ये हमें यहाँ पर आ गया है तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्वेंटी सेवन और थर्टी वन को जो है हम वो अलग कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्वेंटी सेवन इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस थर्टी वन इंटू वन अपॉन वाई प्लस थ्री और ये एटी फाइव जो है वो एज इट इज रहेगा उसके बाद हम अपना सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं थर्टी वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन y plus 3 is equal to 89. This is our equation number 2. अब वापस से हम जो है वो 31 और 27 को अलग अलग कर लेते हैं तो दिस विल बी थर्टी वन इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस ट्वेंटी सेवन इंटू वन अपॉन सॉरी वन अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एटी नाइन अब हमने जो है वो वन अपॉन एक्स माइनस टू और वन अपॉन वाई प्लस थ्री को अलग कर लिया है अब जो है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर हम लिख लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू हम एम ले लेते हैं और वन अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एन ले लेते हैं यहां पे हमने एम और एन ले लिया है तो अब यहां पर वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर हम एम पुट करेंगे और वन अपॉन वाई प्लस थ्री की जगह पर हम एन पुट करेंगे तो यहां पर ये यह हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एम प्लस थर्टी वन एन इज इक्वल टू एटी फाइव सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस विल बी थर्टी वन एम सॉरी यहाँ पर एन आएगा एम लिया है हमने थर्टी वन एम प्लस ट्वेंटी सेवन एन इज इक्वल टू एटी नाइन ये हमारा इक्वेशन नंबर फोर हो गया अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारा ये ट्वेंटी सेवन थर्टी वन थर्टी वन ट्वेंटी सेवन तो हमारा जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में जो सम था जिसमें बड़े कोइफिशिएंट्स थे यहाँ पर भी कोइफिशिएंट्स जो है वो बड़े हैं अगर हम 27 और 31 को अगर जो है वो सेम करने की कोशिश करेंगे तो आंसर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो याद करिए कि हमने जो है वो ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व किया था एक बार हमने इक्वेशन को एड किया था फिर एक इक्वेशन आया था फिर दूसरी बार इक्वेशन को सप्रैक किया था तो एक दूसरा इक्वेशन आया था तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं तो यह वी विल राइट एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा इज इक्वल टू एटी फाइव थर्टी वन एम प्लस ट्वेंटी सेवन एन इज इक्वल टू एटी नाइन तो यहाँ पर हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगी तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फिफ्टी एट एम प्लस फिफ्टी एट एन इज इक्वल टू वन सेवेंटी फोर तो अब यहाँ पर इसे हम फिफ्टी एट से पूरे से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय फिफ्टी तो ये हो जाएगा एम प्लस एन इज इक्वल तो यहाँ पर फिफ्टी एट थ्री जा वन सेवेंटी फोर हो जाएगा तो यहाँ पर हम एम प्लस एन इज इक्वल टू थ्री लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फाइव अब इसके बाद जो है हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर थर्ड और फोर्थ वाले इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ट्वेंटी सेवन एम प्लस थर्टी वन एन इज इक्वल टू एटी फाइव और थर्टी वन एम प्लस ट्वेंटी सेवन एन इज इक्वल टू एटी नाइन तो अब यहाँ पर इक्वेशन की साइन चेंज होगी माइनस माइनस और यहाँ पर वापस से माइनस हो जाएगा तो अब यहाँ पर ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी वन करेंगे तो अब जो थर्टी वन की साइन है वो माइनस हो गई है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस फोर एम फिर यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही होगा लेकिन 27 जो है छोटा नंबर है और उसकी साइन माइनस है और बड़ा नंबर जो है वो 31 है उसकी साइन प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस फोर एन आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर 89 वापस से बड़ा नंबर है तो यहाँ पे वापस से 
माइनस फोर अब ये जो दिख रहा है माइनस फोर है प्लस फोर है इज इक्वल टू माइनस फोर है तो यहाँ पर हम इसे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय फोर कर देंगे तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन आएगा वो आएगा एम माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस वन दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर सिक्स अब हम अपने इक्वेशन नंबर फाइव को और इक्वेशन नंबर सिक्स को सॉल्व करेंगे और एम और एन का वैल्यू लाएंगे तो मैं यहीं पे कर देता हूं यहां पे मैं लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फाइव एंड सिक्स फाइव एंड सिक्स को यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो हम जैसे कि देख सकते हैं एम प्लस एन इज इक्वल टू थ्री है और माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस वन है तो यहाँ पर हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट करना है अगर मैं चूज करता हूँ कि हमें एम को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर क्योंकि साइन अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा सब ऐड करना पड़ेगा साइन अलग है तो हम ऐड करते हैं और साइन सेम होती है तो हम सब करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर साइन अलग अलग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम प्लस एन इज इक्वल टू थ्री और माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस वन क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों एड होके टू हो जाएगा थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू जो कि हमें एन एन का जो है वो आंसर वन देगा अब एन का आंसर आ गया है तो हम इसे यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे सपोज यहाँ पर हम जो है वो फिफ्थ इक्वेशन के एन की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पुटिंग एन इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फाइव तो हमारा इक्वेशन फाइव क्या है एम प्लस एन इज इक्वल टू थ्री ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है और हमारी एन की वैल्यू जो है वो वन है यहाँ पे मैं लिखूंगा एम प्लस वन इज इक्वल टू थ्री ये वन वहां पर जाकर के सब हो जाएगा तो हमें आंसर आएगा एम इज इक्वल टू टू यहाँ पर हमें एम और एन की वैल्यू आ गई है अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिसब्सटीट्यूटिंग यहाँ पर हमने वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एम लिया है तो हम एम की वैल्यू पुट करेंगे और वन अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एन लिया है तो एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स हम रिसब्सटीट्यूटिंग करेंगे हमें एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर टू आई थी और हमारी एन की जो वैल्यू थी वो वन आई थी तो यहाँ पर क्योंकि एम इज इक्वल टू टू है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू क्योंकि यहाँ पे एम की वैल्यू टू है तो यहाँ पर एम की वैल्यू टू है तो ये एक्स एक्स माइनस टू जो है वो वहां जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर सिर्फ वन बचेगा और ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा याद रखिए कि ये जो टू है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स से भी और माइनस टू से भी तो यहाँ पर हमें आएगा टू एक्स माइनस फोर अब ये माइनस फोर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो वो हो जाएगा प्लस फोर एक्स तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाइव और ये टू जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा तो हमें आंसर आएगा फाइव अपॉन तो ये जो है वो हमारे एक्स की वैल्यू है अब हम अपने वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं एन जो है वो हमें वन आया था तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वन अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू वन तो ये वहां जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर वन ही है तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा वो वाई प्लस थ्री ही रहेगा अब ये प्लस थ्री यहाँ पर आकर के माइनस थ्री हो जाएगा तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे वन माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई तो वो आएगा हमें माइनस टू तो वाई की वैल्यू जो है वो हमें माइनस टू आएगी तो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर थ्री ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ सम देखने जा रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डिनोमिनेटर में एक ही कॉम्पोनेंट में दोनों एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो ये टाइप टू का सम है लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो भी डिनोमिनेटर में है यानी थ्री अपॉन फोर है फ्रैक्शन में है वो तो यहाँ पर ये टाइप के सम कैसे सॉल्व होंगे वो आइए देखते हैं सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन लिख लेंगे फिर तो उसके बाद हम अपना इक्वेशन लिखते हैं थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने से पहले ये जो डिनोमिनेटर में है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को हटाते हैं तो यहाँ पर इसे हटाएंगे तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय फोर कर देंगे या तो फिर ये फोर को वहां लेके जाएंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन ये हमारा इक्वेशन वन है बाय फोर तो यहाँ पर मैं फोर को पूरे इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा फोर अपॉन 
थ्री एक्स प्लस वाई क्योंकि यहाँ पे वन था तो फोर वन सा फोर हो जाएगा प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर अपॉन फोर हो जाएगा ये तो ये जो है ये फोर ये फोर कैंसल हो जाएगा हमने इसीलिए पूरे इक्वेशन को जो है वो फोर से मल्टीप्लाई किया था अब यहां पर हम देखेंगे कि हमें फोर थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री बच रहा है तो अब हम क्या करेंगे फोर को हम अलग लिख लेंगे तो यहाँ पर मैं यहीं पर लिख लेता हूं कि फोर इंटू वन मल्टीप्लाई बाय लिख सकता हूं मैं और यहाँ पर भी फोर इंटू वन मल्टीप्लाई बाय थ्री 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 एक्स माइनस वाई ये हमारा इक्वेशन रहेगा तो अब मैंने इसे लिख लिया है तो ये जो है अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे फिलहाल हम अपना सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन है वन अपॉन टू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन टू थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एट है तो वापस से हम पूरे इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाइंग बाय एट कर देंगे तो यहाँ पर ये यह हमारा इक्वेशन नंबर टू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय एट एट से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं एट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट टू इंटू थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन इंटू एट अपॉन एट जो यहाँ पे हमने एट से मल्टीप्लाई किया वो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा टू है तो वो टू वन जा टू फोर जा हो जाएगा और यहाँ पर भी टू वन जा टू फोर जा हो जाएगा तो जो इक्वेशन हमें आएगा वो यहाँ पर न्यू इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा फोर इंटू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर इंटू वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट बचेगा तो यहाँ पर अब हमें देख सकते हैं माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई आ गया है तो अब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी जगह पर एम और एन तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सब्सटीट्यूटिंग वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा फोर एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू थ्री फोर एम प्लस फोर एम सॉरी फोर एम प्लस फोर एन ही होगा इज इक्वल टू थ्री ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा फोर एम माइनस फोर एन इज इक्वल टू माइनस वन दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर फोर अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर रेडी है अब हम इसे सॉल्व करेंगे अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है और साइन जो है वो अलग है सेम है तो साइन यहाँ पर जब हमारी सेम होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं वापस से लिख लेता हूँ 4m एम प्लस फोर एन इज इक्वल टू थ्री फोर एम माइनस फोर एन इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर साइंस जो है वो चेंज हो जाएगी 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस है और ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा एट एन और यहाँ पर वापस से प्लस हो रहा है तो वापस से फोर हो जाएगा तो अब मैं यहाँ पर ये जो एट है वो वहां जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा हमें वन अपॉन टू आएगा तो n की जो वैल्यू हमें आई है वो आई है वन अपॉन टू अब n की वैल्यू क्योंकि हमें वन अपॉइंट टू आई है तो हम इक्वेशन नंबर थ्री या इक्वेशन नंबर फोर में किसी में भी हम पुट करेंगे और m की वैल्यू लाएंगे तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर लेता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पुटिंग n इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू इन इक्वेशन थ्री तो यहाँ पर फोर एम प्लस फोर इंटू वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू थ्री एन की जगह पे हमने सीधा वन अपॉइंट टू पुट कर दिया तो अब यहाँ पे ये टू और ये टू 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 सा फोर हो जाएगा अब यहाँ पे ये हो जाएगा फोर एम प्लस टू इज इक्वल टू थ्री तो ये प्लस टू वहां जाकर के माइनस टू हो जाएगा तो देट विल गिव अस थ्री माइनस टू 
नथिंग बट प्लस वन अब ये फोर क्योंकि एम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो दिस विल गिव अस वन अपॉन फोर तो एम इज इक्वल टू वन अपॉन फोर और एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू हमें यहाँ पर वैल्यू आ गई है अब यहाँ पर हम वापस से इसे रिसब्सटीट्यूट कर देंगे ओके okay, तो अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो है रिसब्सटीट्यूटिंग तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिसब्सटीट्यूटिंग एम इज इक्वल टू वन अपॉन फोर आया था हमें और एन की वैल्यू जो है वो वन अपॉन टू आई थी तो यहाँ पर हमने एम जो है वो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई को कंसीडर किया था जो कि वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम था तो एम की वैल्यू जो है हमें वन अपॉन फोर आई है तो यहाँ पर हम वन अपॉन फोर लिख लेते हैं तो ये फोर जो है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट विल बिकम फोर वन जो फोर एंड दिस विल बिकम थ्री एक्स प्लस वाई सो दिस इज अवर फिफ्थ इक्वेशन यहाँ पर ये हमारा जो है वो फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा उसी तरह से हम वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन हमने लिया था तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू हमें वन अपॉन टू आई है तो यहाँ पर हम वन अपॉन टू पुट करेंगे जो यहाँ पे टू वन जो हो जाएगा और ये वहां जाकर के थ्री एक्स माइनस वाई सो दिस विल गिव अस इक्वेशन इक्वेशन नंबर सिक्स तो यहाँ पर हमें फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन आ गई है अब हम फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पर हम कर लेते हैं हमारा जो फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन है वो यहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थ्री और थ्री अगर हम चूज करते हैं तो उन दोनों की साइंस जो है वो अलग है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई और यहाँ पर हम लिखेंगे टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई अब यहाँ पर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस माइनस और प्लस लिख लेते हैं क्योंकि हमारी साइन चेंज हो जाती है तो फोर माइनस टू विल बी टू थ्री माइन थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स विल गेट कैंसल प्लस वाई एंड प्लस वाई विल बिकम टू वाई तो ये टू यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा दैट विल बिकम टू अपॉन टू विच विल गिव अस वाई इज इक्वल टू वन अब वाई इज इक्वल टू वन हमें आ गया है तो हम यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में से पुट करेंगे फिफ्थ या सिक्स में फिफ्थ में पुट करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फिफ्थ तो फिफ्थ इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो फिफ्थ इक्वेशन हमारा है थ्री एक्स प्लस वाई तो वन फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन हो जाएगा वाई की वैल्यू क्योंकि हमें वन आई है और ये वन यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा तो दिस विल गिव अस फोर माइनस वन दैट इज थ्री तो एक्स इज इक्वल टू भी हमें वन आएगा तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो दोनों ही वन आ रही है दिस फिनिश इज अवर वन पॉइंट फोर अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाइक करें और नीचे हमें कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स